This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. Houston की तमाम खबरें आपको दिखाने वाले हैं साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग को लेकर क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया है ये भी आपको बताने वाले हैं साउथ कोरिया में फ्लड ने किस तरीके से तबाही मचा दी है ये भी तस्वीरें दिखाएंगे और यूके में स्कूल रीओपनिंग की भी पूरी अपडेट लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर ह्यूस्टन मेयर का टेक्सास गवर्नर को जवाब मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा रीओपनिंग के लिए हमें एहतियात से काम लेने की जरूरत गवर्नर ग्रेग एबर्ट ने टेक्सास में रीओपनिंग प्लान सामने लाने का दिया था इशारा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अजीबो गरीब सचुएशन कहा नॉर्थ कैरोलिना के लोग दो बार करें वोटिंग ताकि इलेक्ट्रोवल सिस्टम की इंस्पेक्शन हो सके हॉलीवुड स्टार डुन जॉनसन ने इंस्टाग्राम आरोप वीडियो मैसेज आरोप कहा उनकी फैमिली कोरोना वायरस ऐसी रिकवर हो चुकी है डुन ने वायरस को कंट्रोल करने के लिए फैन ऐसी मैस्क अप की रिक्वेस्ट सी ने स्टेट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स को पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहने को कहा वैक्सीन लेट अक्टूबर तक सबसे पहले हाई रिस्क ग्रुप में की जाए की डिस्ट्रीब्यूट साउथ कोरिया में स्ट्रॉम के साथ फ्लड और हैवी विंड्स ने मचाई तबाही 270,000 से ज्यादा घरों की गई बिजली टू लोगों को किया गया टाइम आरोप इवेक्ट और कोरोना वायरस पंडाम के बीच यूनाइटेड किंगडम में सभी स्कूल रीओपन किए गए स्कूल में किए गए हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस ताकि बच्चों को कोरोना वायरस ऐसी बचाया जा सके और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात सबसे पहले करेंगे ह्यूस्टन की जी हाँ ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस के चलते लोग लगातार एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अब ह्यूस्टन रॉकेट स्पोर्ट्स टीम भी हेल्प के लिए आगे आई है देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट फैजल कयूमी की ये स्पेशल रिपोर्ट The Houston Rockets organization is teaming up with Second Servings of Houston to host a contactless drive-through food distribution. The event was for Houstonians in need and was free and open to the public. So Second Servings is a food rescue organization. We're a nonprofit in the city that picks up surplus food from food businesses and we deliver it to over 100 charities across the town. An estimated 3,500 family-sized dinners or the equivalent of 28,000 meals were created. by Hess Corporation's food services team. The event took place outside of the Toyota Center from 10 a.m. until noon. Founder and president of Second Servings of Houston, Barbara Bronstein, created the organization to reduce the high rates of food insecurity and food waste in Houston. Several years ago, I got tired of seeing no-shows at banquets that uh, I, I knew the, the food was being wasted. Uh, it was already paid for and in the kitchen. And I found out that it was being thrown away. And what I also found out is that there's tremendous food insecurity in Houston. So I did a lot of research and discovered that food rescue or food recovery, as it is sometimes known, is going on all over the country, but it wasn't happening in Houston. Second serving serves to more than 170,000 Houstonians on a yearly basis. In the past five months, the Houston Rockets have held several similar events, such as few distributions, gift cards to partner charities, Taco Tuesday, and more. Since the pandemic started, at least since April, we have been doing things like this in the community. We saw the need. There are so many people that's out of work. There are so many people who are hurting. The Houston Rocket Stadium, Toyota Center, will also be used as a polling location in November's elections. The fourth-seeded Houston Rockets narrowly escaped a Game 7 series against the Oklahoma City Thunder last night after some controversial calls from official Scott Foster. Tomorrow, the Rockets will be playing the first seeded Los Angeles Lakers. From NTV Houston, this is Fessel Kiyumi. और अब बात करेंगे टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबर्ट और ह्यूस्टन मेयर सेल्वेस्टर टर्नर की आपको बता दें कि टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबर्ट ने कहा कि रीओपनिंग की जाएगी किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन वहीं ह्यूस्टन मेयर सेल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि कोरोना वायरस केसेस अभी भी हमारे सामने हैं ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मंडे को एक ट्वीट में गवर्नर ग्रेग एबर्ट ने टेक्सास में फर्दर रीओपनिंग प्लान सामने लाने का इशारा दिया था लेकिन वहीं ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि हमें एहतियात से काम लेने की बेहद जरूरत है मेयर का कहना है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से सिचुएशन फिर से बिगड़ सकती है एक स्टेटमेंट में मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने लिखा है की हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है सिटीज और काउंटीज में मार्च और अप्रैल में मीडिया के साथ मिलकर कोरोना वायरस प्रोग्रेशन को स्लो किया गया था मेयर का कहना है की दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले उनकी स्ट्रेटजी काफी कामयाब रही है लेकिन गवर्नर ने लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मशवरा किए बगैर स्टेट में बिजनेसेस खोलना शुरू कर दिया था जिसके बाद 30 दिन के अंदर ही कोरोना वायरस केसेस बढ़ चुके थे सभी एफर्ट्स के बाद अब बहुत सी काउंटीज में सिचुएशन नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है 
ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि गवर्नर फिर से सेम मिस्टेक दोहराने जा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे किसी भी बड़े फैसले में लोकल अथॉरिटीज को जरूर शामिल करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में रेंट पर रहने वालों को बड़ी राहत मिल रही है जो यहाँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच जो लोग रेंट पर रह रहे हैं अब उनको एविक्ट नहीं किया जा सकता है देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खालिद मलिक की ये स्पेशल रिपोर्ट The Trump administration has issued a directive halting the eviction of a certain renters through the end of 2020 to prevent the spread of the novel coronavirus. Federal, state and local governments have approved eviction and moratoriums during the course of the pandemic for many renters, but those protections are expiring rapidly. A recent report from One Think Tank, the Aspen Institute, stated that more than 20 million renters live in households that have suffered COVID-19 related job loss and concluded that millions more are at risk of eviction in the next several months. The administration's action stems from an executive order that President Donald Trump issued in early August. It instructed federal health officials to consider measures to temporarily halt evictions. The Centers for Disease Control and Prevention followed up a Tuesday by declaring that any landlord shall not evict any covered person from any residential property for failure to pay rent. The move could be a big impact on Houston, the largest city in the country without eviction protections during the COVID-19 pandemic after a statewide moratorium ended in May and where renters make up half the population. Mayor Salvatore Turner has refused to put an eviction a grace period on the Houston City Council agenda and has instead pushed for state and federal help. The mayor has also advocated for rental assistance programs and has asked landlords to work with tenants to avoid evictions. So we want to make sure that people don't find themselves on the streets. Um, then a part of the deal that the landlords and who are participating in this program, uh, they have agreed to waive all late fees and interest for that for that month. Uh, we allow for interest penalty free payment plan for any rent due in excess of two thousand one hundred and twelve um, dollars. Uh, the landlords are agreeing to refrain from initi initiating eviction uh, process or rescind, uh, rescind any prior eviction process. Uh, they, they agree to a payment plan for any balance beyond that amount of 2,112. They agree to refrain from evictions through September of 2020. And they agree to enter into a payment agreement with all tenants of property uh, under the following conditions, which means that if just one tenant at a particular apartment complex receives the cash rental assistance program, none of the tenants at that apartment complex uh, will run will be evicted through September uh, of this of this year. Renters covered through the executive order must meet the criteria. They must have an income of $198,000 or less for couples filing jointly, or $99,000 for single fathers. Demonstrate that they sought a government assistance to make their rental payments. Affirmatively declare they are unable to pay rent because of COVID-19 hardships. And affirm that they are likely to become homeless if they are evicted. Officials said local courts could still resolve disputes between renters and landlords about whether the moratorium applies in a particular case. Brian Morgenstern, a deputy White House press secretary, said that Tuesday's announcement means that people struggling to pay rent due to COVID-19 would not have to worry about being evicted and risking the spread of the disease or exposure to it. Well, we're looking for a, another legislative package, and the secretary and the chief of staff, Mark Meadows, have been on the hill uh, trying to shake the trees, trying to make some uh, progress there, because we need enhanced unemployment insurance, we need stimulus checks, uh, we need more support for small businesses, which employ half of our workforce. These are the common sense things that people know we need to help the American people get to the other side of this pandemic. We are reopening safely using common sense mitigation techniques and the great American comeback is underway. But people who have been negatively impacted by, by the pandemic through no fault of their own uh, could use some more support. And that's what the president is doing by sending his negotiators to the Hill. And that's what he's doing with his executive actions, by the way, on the payroll tax holiday to make it cheaper to hire people and keep them on the payroll. That's what he's doing with his uh, eviction order to keep people in their homes. Trump's Democratic rival Joe Biden called on August 1st for Congress to enact a broad emergency housing support program to prevent evictions and shore up landlords. 
Congress enacted an unprecedented $2.3 trillion pandemic rescue package in March that paused evictions in most federal subsidized housings. But the moratorium has expired and Congress and the White House have been in a months-long stalemate over new relief legislation. और अब न्यूज कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई है आपको बता दें कि सीडीसी ने स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है उनका कहना है कि वैक्सीन बनते ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने स्टेट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है एक्सपेक्ट किया जा रहा है की वैक्सीन लेट अक्टूबर तक सबसे पहले हाई रिस्क ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी सी की तरफ से पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल नर्सिंग होम रेजिडेंट्स और स्टाफ समेत दूसरे हाई रिस्क ग्रुप को फ्री में बांटी जाएंगी सी का कहना है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक प्लान्स पर काम करने के लिए स्टेट से बातचीत कर ली गई है साथ ही उन्होंने ये भी कहा की अक्टूबर और नवम्बर तक वैक्सीन की लिमिटेड क्वान्टिटीज हासिल कर ली जाएंगी और वही सेफ और इफेक्टिव कोविड नाइन्टीन वैक्सीन तैयार करने की रेस में इस वक्त ड्रग डेवलपर्स मॉडर्ना एस्ट्राजेनेका और फाइजर सबसे आगे हैं और वहीं सीडीसी के डॉक्यूमेंट्स में दो वैक्सीन ऑप्शन का जिक्र किया गया है और ये वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर के प्रोफाइल से मैच करती हुई नजर आ रही हैं और अब बात हॉलीवुड स्टार डोन जॉनसन की जी हाँ उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो खास तौर पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब उनकी फैमिली कोविड 19 से रिकवर हो चुकी है हॉलीवुड स्टार डोन जॉनसन यानी कि द रॉक ने बताया है की रिसेंट वीक में उनकी और उनकी वाइफ और दो बच्चों को कोविड नाइन्टीन हुआ था और अब सभी वायरस से रिकवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो मैसेज में जॉनसन ने बताया कि उन्होंने वायरस क्लोज फैमिली फ्रेंड्स से कॉन्ट्रैक्ट किया था और वहीं डोन जॉनसन ने वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपने फैंस से भी खास अपील की है उनका कहना है कि लोग मास्क अप जरूर करें as well as my two baby girls and myself we have all tested positive for covid-19 and i could tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family and um and for me personally too as well but i am happy to tell you guys that we as a family are good we are on the other end of it we're on the other side we are no longer contagious and we are thank god we are healthy and we've gotten through covid-19 stronger and healthier and you know believe me i am counting my blessings we're well aware that it isn't always the case that you get on the other end of uh covid-19 stronger and healthier um i have had some of my best friends have lost their parents their loved ones uh to this virus that has that is so incredibly relentless and unforgiving and it is insidious so for our babies Jazzy and Tia it was um they had a little sore throat uh the first couple of days but other than that they bounced back and and they uh it, it's been life as normal uh happy babies running around and playing uh but we have isolated ourselves as a family it's what we had to do but Lauren and I it was a little bit different uh for Lauren and I we we had a rough go but we got through it and again we got through it as a family we are stronger we are better and we did it together here's how we got covid-19 we picked up covid-19 from very close family friends now next news united states ne international criminal court prosecutor per sanctions impose kar diya hai afghanistan mein war crimes ki investigation par us ne international criminal court prosecutor per sanctions impose kar diya hai सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आईसीसी सी एंड कॉपोरेशन डिवीजन के हेड को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ये सेंक्शन जून में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया था जिसमें शामिल लोगों को अब ट्रैवल बैन का सामना करना पड़ेगा जून दिनिस्ट्रेशन ऑथोराइजिंग Today we take the next step because the ICC continues to target Americans sadly pursuant to executive order 13928 the United States will designate ICC prosecutor Fatou Ben Souda and the ICC's head of jurisdiction complementary and cooperation division Fakiso Mochichuko for having materially assisted prosecutor Ben Souda 
individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC's efforts to investigate U.S. personnel. I'll give you an example. The, the nuclear weapons. We have implored the Chinese to be part of our strategic dialogue. We've, we've suggested it's in their best strategic interest, it's in our best strategic interest, it's in the world's strategic interest to reduce the risk from these most dangerous weapon systems. And uh, we're in productive conversations with the Russian on this very thing. If the Chinese Communist Party is serious about participating on the global stage, and being a nation of size and scale that is part of this community. And on the UN Secretary General has shown his concern. The U.S. has been the ICC prosecutor to blacklist the U.N. Secretary General Antonio Guterres. The U.N. spokesman Stephen Jogaris has told reporters that this development is being analyzed by possible implications. And what did they say? Let's see. I can tell you that the Secretary General takes note with concern of today's statement by the United States Secretary of State announcing the designation of the prosecutor of the International Criminal Court and the head of the ICC's Jurisdiction Complementar Complementarity and Cooperation Division pursuant to the U.S. Executive Order on Blocking Property of Certain Persons Associated with the ICC, and that executive order is dated 11 June 2020. We continue to closely follow the developments on this matter. Cooperation between the United Nations and the International Criminal Court is founded on their relationship agreement, which was approved by the General Assembly on in September of 2004. We will be analyzing any possible implications that this development may have with respect to the implementation of this uh, relationship agreement. In line with previous statements of the Secretary of State, we trust that any restriction taken against individuals would be implemented consistently with the host country's obligations under the United Nations Headquarters Agreement. And now we'll talk about President Donald Trump. Actually, President Donald Trump was in North Carolina. And here he gave a strange statement. He said to the people of North Carolina that he said to the people of North Carolina that he said to the people of North Carolina. There is still a time in the presidential election. The candidates have fast the election campaign. In the case of the coronavirus, there will be mail-in voting in America. जिसे लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार अगेंस्ट नजर आ रहे हैं वहीं नॉर्थ कैरोलिना में एक इलेक्शन रैली के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेल इन वोटिंग को लेकर अजीबोगरीब सजेशन दे दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना के लोगों को दो बार वोटिंग करनी चाहिए ताकि इलेक्टोरल सिस्टम की इंस्पेक्शन किया जा सके हालांकि ट्रंप का ये सजेशन लॉ के अगेंस्ट है और वही रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को बैलेट वोटिंग और इलेक्शन के दिन खुद पोलिंग बूथ पहुँच वोट डालने के लिए कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें बैलेट भेजने दें और साथ ही वोटिंग के लिए जाएं दावा किया जा रहा है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बेहद मजबूत है लेकिन अगर ये बात सच है तो लोग दोबारा वोट नहीं डाल पाएंगे उन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी तो लोग आसानी से दो बार वोट डाल सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के तहत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोना पहुंचे थे और इसी दौरान एक खास प्रोग्राम में भी वो शामिल हुए नॉर्थ कैरोलिना विजिट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वर्ल्ड वॉर टू वेटरन को भी ऑनर किया गया एक रिटायर बैटलशिप के सामने खड़े होकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विलमिंगटन को मुल्क का सबसे पहला वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया और वही यूएस नेवी के लिए टू शिप्स तैयार करने पर शहर की तारीफ भी की और क्या कुछ उन्होंने कहा आइए देखते हैं दिस एफ्टरनून माई एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर्मली रेकग्नाइजिंग contributions to victory in the Second World War. It is my tremendous honor to officially designate Wilmington, North Carolina as our nation's very first World War II heritage city. That's a big deal, our nation's very first. Wilmington, congratulations to you all. And God is saluting you up there, I tell you. We may have to go a little quicker than I thought, right? With this designation, we proudly declare that in America, we don't tear down the past. We celebrate our heroes. We cherish our heritage. We preserve our history. And we build the future. This mighty vessel and this magnificent town will forever tell that story 
with this designation. So I want to just congratulate North Carolina and Wilmington. That's a fantastic. God bless North Carolina and God bless America. Thank you, Robert. और अब खबर जरा हटकर जी हाँ एक शख्स जेट पैक के जरिए हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था आइए आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है हर रोज इन्वेंटर्स कुछ न कुछ नया बनाकर दुनिया को हैरान कर रहे हैं ऐसी ही हैरानी हुई दो सेपरेट फ्लाइट में बैठे पायलट को जब उन्होंने एक शख्स को जेट पैक के साथ हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास उड़ने वाला ये शख्स कौन था अथॉरिटीज ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है जेटपैक के साथ उड़ने वाले शख्स के बारे में सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 1997 से एक पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया पायलट के अंदाजे के मुताबिक वो शख्स लेफ्ट पर थ्री हंड्रेड के फासले पर मौजूद था जबकि उस वक्त तो प्लेन का एटीट्यूड थ्री फीट था और वही साउथ वेस्ट एयरलाइंस के एक और पायलट ने लैंड करते हुए जैकपैक के साथ उस शख्स को आसमान में उड़ते हुए देखा और वहीं फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इंसिडेंट के बारे में लोकल लॉ लो इन्फोर्समेंट को इन्फॉर्म कर दिया है अब एक और खबर हटकर है जी हाँ आपको दिखाएंगे डेयर डेविल डेविड ब्लैन का अनोखा स्टन डेयर डेविल डेविड ब्लैन अपने अनोखे स्टंट की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है एरिजोना में अपने लेटेस्ट स्टंट में वो जम्बो साइज बैलून के साथ ट्वेंटी तक आसमान में गए और फिर पैराशूट की मदद से वो सेफली जमीन पर पहुंचे डेविड ब्लाइन ने ये स्टंट एरिजोना के इलाके पेज में एक डेजर्ट एयर स्ट्रिप में सुबह सात बजकर थर्टी मिनट पर परफॉर्म किया और वहीं ऊपर जाने के बाद ब्लेन ने छोटे छोटे वेट्स ग्रेजुअली गिराने शुरू कर दिए मिड फ्लाइट में पैराशूट पहना और माउंट एवरेस्ट से स्लाइटली हायर एल्टीट्यूड पर जाकर रफली थर्टी मिनट बाद बैलून को रिलीज कर दिया और फिर कुछ ही सेकेंड बाद फ्री फॉल के बाद पैराशूट डिप्लॉय करके जमीन पर सेफली लैंड कर लिया और हटकर खबरों के बाद अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की जी हाँ टोटल केसेस 6.3 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं जबकि डेथ टोल 190,000 से भी ऊपर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्टी स्टेट्स में लगातार केसेज बढ़ रहे हैं कैलिफोर्निया लगातार कोरोना वायरस केसेज के मामले में नंबर वन पर है कैलिफोर्निया में सेवन से ज्यादा केसेज हैं जबकि डेथ टोल है थर्टीन वहीं एक्टिव केसेस 339,000 से भी ज्यादा हैं। टेक्सास में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं टेक्सास में 652,000 से ज्यादा केसेस हैं जबकि डेथ टोल 13,000 से ज्यादा हैं और एक्टिव केसेस 536,000 से ऊपर वहीं अगर बात फ्लोरिडा की करें तो फ्लोरिडा में 637,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल इलेवन से ज्यादा है वही फ्लोरिडा में एक्टिव केसेज एटी से ज्यादा है वही न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर है न्यूयॉर्क में फोर से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट हैं जबकि डेथ टोल 33,000 से ज्यादा हैं और एक्टिव केसेस न्यूयॉर्क में 373,000 से ऊपर हैं। जॉर्जिया लगातार फिफ्थ नंबर पर है जॉर्जिया में 274,000 से ज्यादा केसेस हैं 5,000 से ज्यादा डेथ टोल हैं और इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और वहीं बात अगर इलेनॉय की करें तो इलेनॉय सिक्स नंबर पर है इलेनॉय में टू से ज्यादा केसेज हैं डेथ टोल एट से ऊपर और वहीं एक्टिव केसेज वन से भी ज्यादा हैं और अब न्यूज यूके से है जहां पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच स्कूल रीओपनिंग की जा चुकी है कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच यूनाइटेड किंगडम में सभी स्कूल्स रीओपन कर दिए गए हैं स्कूल में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं ताकि बच्चों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके तस्वीरों में आप देख सकते हैं की कि किस तरीके से साउथ लंदन के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर्स ने खुशी खुशी स्टूडेंट्स को वेलकम किया टीचर्स उम्मीद कर रहे हैं की हैंड वॉशिंग ट्यूटोरियल सेपरेटेड इक्विपमेंट्स और साथ ही सीटिंग सिस्टम जैसे स्टेप से वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है स्कूल्स में डेस्क को रोज में पोजीशन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स पहले की तरह ग्रुप टेबल्स पर आमने सामने ना बैठें। और वहीं एक स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्टाफ मेंबर्स स्कूल लौटने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं बहुत से चैलेंजेस के बावजूद कोशिश यही की जा रही है की स्कूल पहले की तरह नॉर्मल नजर आए There undeniably have been lots of challenges. We've done our very best to make sure that we've kept them at our level. So when the children came back today, as far as possible, they were coming back to the school that they left in March. Um, their physical safety and their emotional well-being has always been our top priority. That's heightened now. So lots of things are in place: um, increased hand washing, increased cleaning throughout the day. The children are sitting in rows rather than at tables. They've all got their own pencil cases. 
um, our teachers have all been trained, we've all done trauma-informed schools training, so when the children come back we're going to give them time to explore how they're feeling about the lockdown and now coming back to school, recognising that some are very anxious, so that we're taking time out of our school day to make sure that they recognise they're physically safe, but we're also checking that they're emotionally well and ready to learn. Um, but as much as we can, keeping that behind the scenes so the children can come back to school and start their learning again. Um, I don't think we can generalise really. There's some children who have thrived during lockdown when they came back in June, had made huge progress in things like their phonics, and there are other children who may well have slipped behind. So this first half term now is all about finding out where those gaps are for those children. For those children who have thrived during lockdown and have made great progress, making sure that we're extending their learning further. So these first few weeks are just about finding out where the gaps are, finding out where the strengths are, and then building so that by October half term, we're all back where we need to be and we can continue with the year. And now we'll talk about South Korea Tufan. Maesk, I'll tell you that Maesk has been killed. 270,000 people have been killed in their homes. And in thousands of people have been killed in their homes. Maesk Tufan has been killed in some ways. The damage has been done. And because of the damage, the damage has been killed in their homes. The damage has been killed in their homes. The damage has been killed in their homes. तूफान मैस ने हालात खराब कर दिए हैं साउथ कोरिया में मैस तूफान की वजह से बेहद तेज हवाएं चली और हैवी रेन हुई जिसकी वजह से 270,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई स्ट्रॉन्ग मैस की वजह से अब तक एक शख्स की जान भी जा चुकी है साउथ कोरिया के वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 126 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवाएं चली है तूफान मैस सोक्चो सिटी के ईस्ट कोस्ट पर था और अब ये नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है उम्मीद की जा रही है की ये तूफान कमजोर होकर ट्रॉपिकल तूफान में बदल जाएगा तूफान मैस ने ईस्ट कोस्टल शहरों वॉन्सन और तांचोन में फ्लड में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है तूफान की वजह से दक्षिण कोरिया के 204,000 से ज्यादा लोगों को घरों से बचाया गया है सेफ प्लेसेस पर पहुंचा दिया गया है वहीं बाढ़ की वजह से दर्जनों घर और व्हीकल पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और बात करेंगे यूके की आपको बता दें कि यूके में कोरोना वायरस केसेस कम नहीं हुए हैं और इसी को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने रैपिड टेस्टिंग का ऐलान किया है और इसी के चलते एक बड़ा पैकेज भी सामने लाया गया है यूके में कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए हैं और इसी को लेकर यूके गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है जिसके तहत रैपिड टेस्टिंग की जा रही है और खास तौर पर बड़े पैकेज का अब ऐलान कर दिया गया है यूके गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग के लिए फिफ्टी करोड़ यूरो का ऐलान किया है यूके हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक का कहना है कि कंट्री में अभी भी टेस्टिंग की जरूरत थी हमारी गवर्नमेंट ने जिन इलाकों में ज्यादा मामले थे वहां तेजी से टेस्टिंग शुरू की है उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं अगर कोई टेस्टिंग सेंटर नहीं आ सकता तो उसके घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी वही आपको बता दें ब्रिटेन में थ्री से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और फोर्टी लोगों की जान जा चुकी है and uh, but of course i constantly want to improve it and that's why this morning we've announced 500 million pounds half a billion pounds of investment into the new generation of tests because whilst the testing system that we have at the moment is proving is one of the biggest and um, i i want to firstly make it much bigger but also simpler for people but i also want to solve the problem uh, by having the next generation of test at at a at a radically bigger scale uh, and and you can do that you can't do that on the current technology very easily we can keep expanding it and we are but i want to get to the point where we have these this new generation where you don't have to send the thing off to the to the lab and instead effectively the lab is in the back of a van and can and and can go to the pe to the people who need the test exactly as your uh, your viewers are, are saying और अब बात चाइना इंडिया टेंशन की आपको बता दें कि इंडिया ने पबजी समेत 118 एप्स को बैन कर दिया जिसके बाद चाइना का ये कहना है कि इंडिया ने गलत स्टेप उठाया है बॉर्डर पर चीनी सेना के साथ जारी तनातनी के बीच इंडिया ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज मोबाइल एप्स पर बैन लगा दिया है इनमें पबजी के अलावा कई एप शामिल है इंडिया की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद चीन टेंशन में आ गया है चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंडियन गवर्नमेंट के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है और इंडिया से अपनी गलती सुधारने के लिए कहा है आपको बता दें इंडिया ने डेटा सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए वेनेसडे को पॉपुलर वीडियो गेम पबजी समेत 118 मोबाइल एप्स पर बैन लगाने का ऐलान किया पबजी में चीन की कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी है जिन एप्स को बैन किया गया है उनमें पबजी के अलावा बाइडू कैम कार्ड बिजनेस वी चैट रीडिंग वूव मीटिंग 
टेंसेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्मार्ट ऐप लॉक और ऐप लॉक समेत कई ऐप शामिल हैं तमाम इंपॉर्टेंट खबरों के बाद अब देखिए वेदर अपडेट्स That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NGV Houston.